ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സിമ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ബൈ റെഹാന ജാഫ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ നല്ല അടിപൊളി പ്ലീറ്റഡ് കുർത്തി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളത് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കട്ട് മെഷർമെൻറ്റും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ട് ടൂലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടു ആയിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടു സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ വെച്ചോ എന്നിട്ട് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു ക്ലോത്ത് നാലായി മടക്കുമ്പോൾ ചുരിദാറിനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ആദ്യം നീളത്തിൽ നടുമടക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മടക്കി നാലാക്കി വെച്ചു കണ്ടില്ലേ ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിലാണ് നമ്മൾ അളവെടുത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ അളവെടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടോപ്പ് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ലൂസായിട്ടുള്ളൊരു പഴയൊരു ടോപ്പാണ് ഇതിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ അളവെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അളവൊക്കെ കറക്റ്റായുള്ളൊരു ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഷോ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അളവെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഷോൾഡർ അളവെടുക്കുക ഒരു കൈൻ്റെ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ കൈൻ്റെ ആ ജോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അറ്റം വരെയുള്ളൊരു അളവാണ് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവായി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ കൈൻ്റെ ഈ അറ്റം മുതൽ മറ്റേ കൈൻ്റെ ആ അറ്റം വരെയുള്ള ആ ഒരു അളവ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ പതിനാറാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് ഷോൾഡർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നൊരു ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അത്ര എടുക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പ് എടുത്ത് അളവെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പതിനാറ് ഇഞ്ചുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൈത്തൊക്കെ ഒരുപാട് വൈഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനാല് ഇഞ്ചിലാണ് ഷോൾഡർ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ചിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടേപ്പ് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ഷോൾഡർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഷോൾഡർ ഏഴ് ഇഞ്ച് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അളവെടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അളവെടുത്തതൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പം നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഷോൾഡർ പതിനാല് ഇഞ്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഇഞ്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ക്യാപ്പും കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ചാണ് ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ അളവെടുക്കേണ്ടത് ചുരിദാർ എടുക്കും അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആം ഹോള് അപ്പോൾ ഈ ആം ഹോള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക ആം ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ കൈക്കുഴി അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഷോൾഡർ ഷോൾഡറിൻ്റെ അറ്റം മുതൽ നമ്മൾ ഈ കൈക്കുഴി ഇല്ലേ ഈ കൈൻ്റെ ഈ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഇവിടേക്കുള്ള ആ ഒരു നീളം നമ്മൾ അളവെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര എട്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ടോപ്പിൻ്റെ ഷോൾഡർ മുതൽ ഈ താഴെ കൈക്കുഴിൻ്റെ അവിടെ വരെയുള്ള ഒരളവ് അളന്ന് നോക്കുക എത്ര ഉണ്ട് എന്ന്
അപ്പോൾ ഒരു കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ വരെയുള്ള ഒരളവാണ് നമ്മുടെ ജസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് അപ്പം നമ്മളതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക നമ്മൾ ടാപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഈ അറ്റം മുതൽ ആ അറ്റം വരെയുള്ള ഒരളവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ അതെത്ര എനിക്ക് കിട്ടിയത് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ടാപ്പ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് പ്ലസ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇരുപത് ഇഞ്ച് ആയിട്ട് ഇളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട അളവ് എന്താണ് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മുടെ വേസ് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കുക ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അളവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പിൻ്റെ നീളം കിട്ടണം അല്ലേ എവിടെ നിന്നാണ് ഷെയ്പ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള നീളം കിട്ടണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ആളുകൾക്കൊക്കെ പതിമൂന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്നര ഇഞ്ചൊക്കെ മതി അപ്പം ഞാൻ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിലെ വണ്ണം നമ്മൾ എടുക്കുക അപ്പം അത് എനിക്ക് കിട്ടി ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ യോക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് പ്ലീറ്റഡ് കുർത്തിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ യോക്കിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ യോക്കിൻ്റെ നീളമാണ് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിലാണ് യോക്കിൻ്റെ നീളം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം എടുത്തിട്ട് ആ ആ ഭാഗത്തുള്ള വണ്ണം നമ്മൾ നോക്കാം എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ വണ്ണമാണ് നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ വണ്ണാക്കിയിട്ട് കണക്കൂട്ടുക അപ്പം ഇതുപോലത്തെ കുർത്തി അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുർത്തിയാണ് ഈ പ്ലേറ്റഡ് കുർത്തി കാരണം ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് യോക്കിൻ്റെ ഇറക്കെടുത്തില്ലേ ആ ചുരുക്കിടാനുള്ള ഭാഗം അത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത് ആ ഗർഭിണികൾക്ക് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് അടയാളപ്പെടുത്തണം ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഞെറിവിട്ട് തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ആയാൽ നമുക്കൊരു ഒമ്പത് മാസം വരെയൊക്കെ ഈ ഒരു കുർത്തി തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ നീളം എടുത്തു അതിൻ്റെ വണ്ണം എടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് നമ്മളെ തുണിയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഈ തുണി ഒന്ന് ലെവലാക്കി ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ അളവെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട അളവ് എന്താണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് ആ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് അളവ് നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഏഴ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനോട് കൂടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഏഴര ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി അടുത്ത അളവ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് ആം ഹോളിൻ്റെ അളവാണ് അതായത് കൈക്കൂലി അത് നമ്മൾ ഈ ഏഴര ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി ആ മാർക്കിൽ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് എട്ട് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആം ഹോളിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട അളവ് എന്താണ് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് കിട്ടേണ്ടത് ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് നമ്മളിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അളവ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഞാനിത് അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ബോക്സ് പോലെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം ജസ്റ്റിൻ്റെ അളവും ഈ ആം ഹോളും തമ്മിൽ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവാണ് നമ്മുടെ ഷെയ്പ്പിൻ്റെ അളവ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴോട്ട് ഒരു പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഷോൾ
ഇനി നമ്മൾ എത്ര വണ്ണം എഴുതിയത് ആ വണ്ണം നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കണേ നമ്മൾ ടോപ്പ് നിവർത്തി വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അളവ് എടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ നാലായി മടക്കിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ അളവ് പകുതിയാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ അളവിൻ്റെ നേരെ പകുതി എടുക്കുക രണ്ട് ഒമ്പതര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ ഒമ്പതര ഇഞ്ച് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതിനോട് കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തുക സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് മറന്നു പോവരുത് കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ വെട്ടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അവിടെ അടിക്കാൻ തുമ്പുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷേപ്പും അടയാളപ്പെടുത്തി ഇനി നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ യോപ്പിൻ്റെ ഇറക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്ര എടുത്ത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചും അതിനോട് കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് താഴെ ഒരു അര ഇഞ്ചും മേലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ചും ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പതിനാറ് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ ഇറക്കെടുത്തു അതിൻ്റെ വണ്ണാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഗ്യാപ്പ് ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ അളവെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മളിത് അതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓക്കിൻ്റെ ഇറക്കെടുത്തില്ലേ നമ്മൾ ഈ ചു ചുരുക്കിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഭാഗം താഴെ ഭാഗം ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്കവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കവിടെ വീതി കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അതിനാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അളവെടുക്കൽ എത്ര ഈസിയാണല്ലേ അപ്പം ആർക്കും അളവെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ടോപ്പ് എടുക്കുക നിവർത്തി വെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അതേപോലെ അളവെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ കൈക്കൂടീൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് ഈ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കറുവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ യോക്ക് ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിതിന് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് അത് നമ്മളിത് അടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചുരുക്കിടാനുള്ള ഭാഗം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമല്ല കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള തുണി നമ്മളിതുപോലെ മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിത് നമ്മൾ ചുരിദാറിന് നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടിയത് പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ അളവെടുക്കുന്നത് കാരണം മേൽഭാഗം നമ്മളവിടെ വെട്ടിപ്പോയതുകൊണ്ട് താഴ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അളവെടുത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി മേലെ സ്ലീവിനുള്ളതും കൂടെ കിട്ടും അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അളവെടുക്കാൻ പ
യോക്കിൻ്റെ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തത് അതും പിന്നെ യോക്ക് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചല്ലേ എടുത്തത് അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇറക്കായി അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ചിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണേ അപ്പം ഞാനത് ആദ്യം ഞാനത് ഇരുപത്തെട്ട് ഇഞ്ച് കിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അളവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ സ്ലീവിന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കിടാനുള്ള ഭാഗം വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിന് വെട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം വെട്ടി വെച്ച പീസ് ഉണ്ടല്ലോ യോക്കിൻ്റെ അതിൽ കൈ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഒമ്പതര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ടോപ്പ് വെട്ടാൻ വേണ്ടി മടക്കി വെച്ച അതേപോലെ തന്നെ നാലായി മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് പത്തിഞ്ച് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് ആ പത്തിഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് നമ്മൾ താഴോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു കൈൻ്റെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചെരിവ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ തലയിൽ തലക്കുന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത മൂന്നിഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലേ ആ മാർക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെരിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ കൈൻ്റെ ഇറക്കാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മേലെ നിന്നും താഴോട്ട് നമ്മൾ എത്രയാണോ നമുക്ക് ഇറക്കാൻ വേണ്ടത് അത്രയും അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഞാനൊരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ താഴെ മടക്കി അടിക്കലും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫോർത്തിൻ്റെ കുറച്ച് താഴെ ആയിട്ടാണ് കൈ ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ എത്രയാണോ വണ്ണം വേണ്ടത് അതും മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഈ മേലെ നിന്നും താഴോട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ അളവെടുപ്പും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം താഴെ നമുക്ക് എത്രയാണോ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് അളവ് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആറ് ഇഞ്ച് അടയാളപ്പെടുത്തണം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനുള്ളൊരു ഗ്യാപ്പും കൂടെ നമ്മളെല്ലാ ഭാഗത്തും വിട്ടിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ യോക്കും സ്ലീവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ചുരുക്കിടാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം മുകൾ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യോക്കിനും സ്ലീവിനും വെട്ടിയെടുത്ത് അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചിട്ടൊന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനത് വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് നാലാക്കി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം കണ്ടില്ലേ ഒരു പീസ് രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഒന്ന് വെട്ടിക്കൊടുക്കുക രണ്ട് പീസായില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുരുക്കിടാനുള്ളത് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നെക്കിന് സോറി നെക്കിനല്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിലൊരു ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നിഞ്ചിൽ മൂന്നിഞ്ച് വീതിയിലൊരു പീസും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിലൊരു പീസുമാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ മൂന്നിഞ്ചിൽ വീതിയിലുള്ളൊരു പീസ് നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ മാർ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നീളം ഇപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബ്ലാങ്കറ്റ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ തുണിയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്കിൽ ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് ഇഞ്ച് അളവിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ ഉള്ളത് കാരണം നിങ്ങളത് മുഴുവനായിട്ട് കാണണം എന്നിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ആദ്യമായിട്ട് അടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പ്ലാങ്കറ്റിനുള്ള പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിനാണ് അപ്പോൾ നെക്ക് ഞാൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തയ്ക്കാൻ എളുപ്പം നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാൻവാസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്കിൻ്റെ നീളം എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത്ര താഴേക്ക് നീളം എടുക്കുക ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കുക കേട്ടോ ക്യാൻവാസ് രണ്ടായി മടക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം താഴേക്ക് എത്രയാണോ നമുക്ക് നീളം വേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം വേണ്ടത് അത്ര അടയാളപ്പെടുത്തുക ഏറെ ഒന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ അത്ര തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് അട അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്നാൽ നമുക്ക് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായി നിൽക്കും പിന്നെ നെക്കിൻ്റെ വീതി അടയാളപ്പെടുത്തുക അത് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നോക്കുക വീതി എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഇഞ്ച് രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയും ആറ് ഇഞ്ച് നീളവുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു അഡൽട്ടിനൊക്കെ അത്രയും മതി കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്കിൻ്റെ ഡിസൈൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ നെക്കിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ച വരയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നെക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നെക്ക് വരച്ച ആ ഒരു വരയിലൂടെയും രണ്ടാമത് വരച്ച ആ ഒരു വരയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നെക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ബാക്ക് പീസിനുള്ള നെക്ക് കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാണോ താഴേക്ക് നീളം വേണ്ടത് അത്ര എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്നിഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലെടുത്ത അതേ വീതി ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് വീതിയും എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതും അതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പാണോ വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതും റൗണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഇത് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് വരച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈസി ആയിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ ക്യാൻവാസിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുണിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചില ആളുകൾക്ക് ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആവില്ല കൈത്ത് മലർന്നു പോയി എന്നൊക്കെ പറയുക പറയുന്നത് കേൾക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ ബാക്കിലെ നെക്കും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഞാനിത് വേഗം ഒരു ക്ലോത്ത് നമ്മൾ വെട്ടി വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അയൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അയൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും ഞാൻ അയൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ടിങ് എല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പീസ് നമുക്കൊന്ന് നടു കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് നടുവിലൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നമുക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലാങ്കറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിലാണ് നമ്മൾ ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇതുപോലെ മടക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം കറക്റ്റ് നടുവിലൂടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇത് നിവർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാങ്കറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ അത് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ബ്ലൗസിനൊക്കെ അടിക്കില്ല അതേപോലെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതൊന്നും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നല്ലൊരു സുന്ദരി ടോപ്പാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബബായ